get the point, take a step forward. In a pattern election, and for a pattern influence, Satan and the Tuakwama, Familia, he gave us a lama, Familia, he gave us Suri, Familia, he gave us a Mutamungo, and the Tuakwama, he Yuki, he tied a better salama, and the Tuakwa, who tied a better salama, and the Tuakwama, he did him get to Akita Puana Mambo Megi, Sasa Nayede, was a Baba and the Tuanam Nayo, and the Tafu. Fim. 
mimi kama Mungu ataingililia katika familia yako na mimi nataka mtumishi wa Mungu pastor Odina uweze kutusomea katika kitabu cha Saburi nyamoto 27 mstari wote wa kwanza na mambo hayo ndio yatakuwa Ah uh, yale mambo yote tutapitia katika familia. Msingi wetu utatokana na kifungu hicho. Msingi wetu utatokana with that scripture ambayo tunaenda kusoma. Sababu ni sababu ya mwaka 27. Sababu watu wa kwanza. Andiko nasema. Andiko nasema. Bwana asipojenga nyumba. Sasa siku zani wapendwa. Nimewaambia ninakuwa nimewaambia kwamba nimesahau hadifu kwamba familia tunachifundisha mambo ya familia kwa sababu gani pasta kwa sababu kila mmoja anatoka kwa familia nimewaambia kwamba watu wazuri wanatoka kwa familia watu wapaya wanatoka kwa familia viongozi wazuri wanatoka kwa familia viongozi wabaya wanatoka kwa familia yani kila mtu anatoka kwa familia na hivyo sasa ndio tunaona kwamba shetani anataka kuharibu familia zetu lakini hatujui na kuna wengine wanajaribu kusema kwamba mimi nimeweza mimi nitaweza familia yangu mimi nitairinda mimi nitafanya sio what sasa wote tuweze kusoma neno la Mungu niliwaambia kwamba hapa ni Biblia peke yake iseme Biblia peke yake iseme na Biblia ndio tutakayosoma kwa kila eh, atua na kwa kila kipindi hebu soma sasa mtumishi wa Mungu alikuwa anasema Andiko inasema Bwana asipojenga nyumba Bwana asipojenga nyumba wanajenga wafanya kazi bure Wale ambao wanajenga wanafanya kazi ya bure Bwana sema kwamba Bwana asipojenga nyumba Bwana asipojenga nyumba Wale ambao wanajenga wanafanya kazi ya bure na ninachoa before niende mbele Mwingine anaweza sema kwamba pasta sasa ni matengo gani hayo ni nyumba gani hiyo Mungu anachenga maana watu watu wamechenga nyumba nzuri hata wewe ukipiga macho yako namna hii unaona chinsi vile watu wamechenga watu wamechenga nyumba nzuri watu wamechenga magorofa watu wamechenga nyumba za mapati nzuri hapa na wamepaka rangi watu wamechenga nyumba za matope watu wamechenga nyumba za tiles watu wamechenga nyumba jameni watu wamechenga nyumba kila mtu kwa nyana toka ninachua kwamba unatoka kwa nyumba kwa hivyo kila mtu hako na nyumba. Hata kama nyumba yako ni gani? Hata kama nyumba yako ni gorofa, hata kama nyumba yako ni ya mabati, hata kama nyumba yako ni ya matope, hata kama nyumba yako ni ya boxes, kila mtu anatoka kwa nyumba. Na at the end of this lesson, tutaweza kuchifundisha na kuona kwamba sasa ni nyumba gani Mungu anataka kuchenga. Maana Biblia inasema kwamba Bwana asipochenga nyumba wala ambao wanachenga nyumba wanafanya kazi ya bure Those who are building the houses wala ambao wanachenga nyumba Bwana asipokuwa hapo hawezi kuwa kati ya watoto wako hawezi kuwa kati ya mume wako hawezi kuwa kati kati ya mume wako basi hayo yote yatakuwa bure And that's what the Bible says kwamba Mungu hasipochenga nyumba wala ambao wanachenga jameni wanafanya kazi ya bure jameni watu wamechenga nyumba nzuri sana hata wengine ukifika katika nyumba zao uwezi kuingia na viatu unatoa ndio unaingia watu wamechenga nyumba nzuri watu wamechenga vizuri sana na kila mmoja na wewe usijidharau hiyo nyumba yako ndio hiyo Mungu anayezungumzia hiyo ndio umechenga hiyo ndio uko nayo na hiyo ndio Mungu anasema kwamba Hasipotenga wala ambao wanatenga wanafanya kazi ya bure. Bila inaendelea kusema namna gani mtumishi wa Mungu. Bwana asipoulinda mji. Bila inasema kwamba Bwana hasipoulinda mji. Yeye ya ulinda ya kesha bure. Yeye ambaye analinda anakesha bure. Bwana asipoulinda mji. Jameni watu wamelinda mapoma yao sana. Watu wamelinda mapoma. Jameni watu wamelinda mapoma wengine wame fence wameweka the blocks wengine wame fence sana kwenda juu wengine wameweka gate za nguvu sana lakini biblia inasema kwamba wengine wamepitiza electrical fence akifence na blocks tena anaweka electrical fence 
wengine wame watu wame wame, wame, wame boma zao vizuri lakini Biblia imesema kwamba Bwana hasiporinda boma wale ambao wanalinda wanafanya kazi ya pole wengine wamecharipu hata kuweka CCTVs watu wameweka CCTVs kwamba unapoingia katika boma unaonekana tu jinsi vile wameingia lakini nataka kuambia kwamba Bwana asipolinda wale ambao wanalinda wanafanya kazi ya pole hebu wapendwa niwaambie kuna mzee mmoja hapo kwetu nyumbani na ni mzee anafahamika vizuri sana tena ni mtu hako na hera tena ni mtu amechanga vizuri poma yake na ameirinda vizuri wacha wewe umetenga na hata unaingilia mahali popote tu yeye uwezi kuingia kwake gate ni tatu tena kila gate iko na maaskari ambao wamechunga hapo security hizi wako hapo tight security lakini mzee huyu wakati ule wa kitambo ambapo mambo ya CCTV ilikuwa imekuja mambo ingine ya samani achana na mambo ya squeeze mambo ya dichito na mambo mengi ule mzee wakati anaingia anatoka business yake wakiwa na mama yake na na bibi yake wakiwa wamepepa pesa na kikabu wamefanya business wako na pesa mzuri sasa wanaingia na gari eh, gari lao gari la Prado bila wanafunguliwa gate Haskali wala wakapiga salute na wakamwambia mzee karibu nyumbani. Mzee akafunguliwa gate ya kwanza. Hakiona kwamba hawa ni maskali wake kila siku wala ambao amezoea. Maana uniform iko namna hiyo. Yeye hakutaka kujua ni nani maana kampuni inaweza data mwingine. Akafika gate ya pili, watu wakapiga salute wakamwambia mzee karibu. Mzee akapita. Hakafika gate ya tatu akapita. Hakaingia kwa nyumba. Sasa vile anafungua nyumba akafungua nyumba lakini akapata mlango e, e, mlango ya ya nje iko open na akafungua akashindwa mama kwani tulisahau kufunga nyumba bila anaingia ndani ya nyumba akapata watu wakimwambia kwamba mzee karibu nyumbani watu wako kwake wametangulia na wako kwa nyumba yake sitting room wamekaa hapo wanaume karibu sita wakamwambia mzee karibu usijali karibu nyumbani wakaingia na mama ai wakamwambia mzee pole kwa kazi ai mmechoka sana mzee akasanga kwamba what is going on hapa ni kwangu jameni hao watu ni gani wakamwambia mzee weka simu hapo kando hakuna kuongea keti hapa sisi leo ndio tunawapikia wakauliza mzee kwamba leo tutakula nini wakauliza mama tutakula nini <laughs> mama sasa wakaenda kwa fridge wakatoa kuku wakapika hapo wao ndio wanapika wakasafu mzee wakamwambia mzee kula vizuri leo tuko hapa Waka, wakawa hapo saa mbili yote saa tatu yote saa ine yote chakula imekuwa ready wakateke wakafanya kila kitu sasa wakamaliza wakamwambia mzee sasa tunataka kwenda sasa tunataka kwenda tunaona hiki kikapu chenye mmekuja nacho na, nacho hapa hii ni pesa ya leo tu ya business wapi ya chana wapi ya juzi wakaingia kwa nyumba wakakusanya pesa yote na wakamwambia waka sasa mzee ile kitu utafanya wakaambia mama mama wewe lala chini mama akalala chini wakaambia mzee sasa utatupeleka na gari yako utatusindiki kidogo utatusindiki kidogo sasa waka, wakaweka tochi hope eh, wakamlika tochi mama wakamwambia mama tuko hapa hebu lala chini na hakuna uzi, uzinue kichwa juu kumbe wamemlika tochi na wametoka na mzee wakaambia mzee tuende utupeleke mzee akawapeleka gate ya, ya, ya kwanza ikafunguliwa wale wakaingia ndani Geti ya pili ikafunguliwa wale wakaingia ndani ya tatu ikafunguliwa wakaingia ndani wakatoka kidogo distance wakaambia mzee sasa unaweza tuachia hapa mzee akawaachia hapo na wakaenda na pesa mzee akarudi nyumbani akapata mama bado ako chini amelala kichwa imeenda chini ndiye anaambia mama inua kichwa <laughs> wameenda wale watu sasa mimi nataka kuuliza wewe mimi nauliza wewe namna hii hao watu walipita wapi na huyu mzee alikuwa amelinda boma yake. Mzee alikuwa amelinda boma yake vizuri. Lakini sasa walipita wapi? Jameni, hii niwezekana namna gani? Ndio sababu ninakwambia ndio sababu tumesoma neno la Mungu. Jameni wapendwa katika tauni hii, mji huu nataka kuwatangazia kwamba Bwana asipolinda mji. Bwana asipolinda mji. Bwana asipochenga mji wala ambao wanachenga 
na wale ambao wanalinda wanafanya kazi ya kule hebu soma mtumishi wa Mungu Endelea kusoma kwenda chini. Kasi yenu ni bure. Kasi yenu ni bure. Na waamka mapema. Wale ambao wanaamka mapema na kukawia kwenda na kulala. Na kukawia kwenda kulala. Jameni dunia hii, jameni ulimwengu huu, watu wamefanya kazi nyingi, watu wanaamka mapema, watu wanaenda kulala late. Kwanza hapa tao ni watu wa warali. Watu wanazunguka hapa, wanazunguka hapa, wanapita, wakipanda, wakiteremka. Jamani watu wa walali business ndio hiyo kila siku huko kwa duko na mkia asubuhi na unachelewa kwenda kurara watu wanafanya kazi ngumu mara sijui ni nini wengine ni waendezaji wa boda boda wengine magari kila mtu na kazi yake wengine ni hoteli wengine ni maduka hapa wengine ni mahadiwea watu wanaamka asubuhi wanafanya kazi ya nguvu wanaketi hapo wanashinda hapo wanaendelea kufanya kazi wakisema kwamba wanachitafutia wakisema kwamba wanachitafutia lakini biblia inasema kwamba hiyo ni kazi ya pure kama bwana hayuko kama mungu hayuko hiyo kazi utakuwa unafanya utakuwa unajitokeza bure unakuwa unachoka bure kwa sababu biblia imesema kwamba kazi yenu ni pure wala ambao mnaamka asubuhi na kufanya kazi ngumu na kujerewa kwenda kulala lakini moyo biblia inasema namna gani na kula chakula cha taabu na chakula yenye tunakula ni chakula cha dhahabu yeye umpa mpenzi wake usingizi biblia inasema wapendwa kwamba yeye Mungu umupa mcha wake uzingizi yani yule ambaye amempenda Kristo Yesu kama mokozi wa maisha yake hata itapokuwa utashughulika na maisha haya Mungu anasema kwamba hata kushughulikia hata kama umelala na ndio sababu tunawaita katika majuma haya mpendwa leo hii ikwe siku yako ya kumpenda Kristo Yesu kama mokozi wa maisha yako kwa sababu gani mchungaji ni kwa sababu yeye amesema na kuahidi kwamba yeyote yule ambaye amemcha Yoyote yule ambaye amempenda jameni hata kama amelala Mungu atashughulika pamoja naye. Haleluya. Amen. Amen. Bana asipochenga mji. Wala ambao wanachenga mji wanafanya kazi ya pure. Eh, kwa hivyo kuchenga, kuchenga, kuchenga. Kwa hivyo usije ukasema kwamba ah, kumba hata Biblia inasema tu kuchenga basi hata hakuna haja. Eh kumbe bwana asipokuwa hata nisipochenga hapana Luka 14 mstari wako 28 Luka 14 28 28:28 Luka maandiko yanasema hivi Maandiko yanasema Maana ni nani Ana. katika nyinyi Maana Biblia inasema kwamba mahana ni nani katika nyinyi Kama akitaka kujenga munara yoyote ambaye yako hapa wewe ndiye Biblia inayoulizia kwamba nani katika nyinyi ambayo ambao mnao nisikiliza ambao mnapata sauti hii nani ambaye anataka kuchenga mnara nani anataka kuchenga nyumba nani anataka kuchenga poma kitu ya kwanza biblia inasema kwamba lazima uketi kwanza na kuhesabu gharama uketi kwanza uhesabu gharama kwamba anavyo vya kumalizia kwamba nikianza kuchenga nyumba hii Nikianza niki kuchenga mnara huu, nikianza kuchenga poma hii, jameni niko na vya kutosha. Uraipi hebu tu fins. Nitaweza uweza kumaliza mchengo huu. Hilo ndio swali kila mmoja anastahili kuchiuliza. Endelea kusoma mtumishi wa Mungu. Maandiko yanasema kusema, maandiko yanasema asije akashindwa. Maana usipopiga hesabu nzuri utashindwa kumaliza baada ya kupiga msingi utashindwa kumaliza mchango huo baada ya kupiga msingi watu wote waonao wakaanza kumwambia kama wanapita hapo karibu na mchango wako hapo kwenye unaendelea hapo kwa site hao wale watu wanapita lazima watakuongea lazima watakuzungumuza na watasema namna gani mtumizi wakisema 
Watu wao mtu huyu alianza kujenga. Yameniangalia mtu huyu. Anataka kuchenga nyumba. Ambaye anataka kuchenga poma mnara asiketi kwanza akapiga hesabu kwamba kazi hii ambayo anataka kuifanya je niko na material ya kutosha niko na changarau ya kutosha jameni niko na matofori ya kutosha hili ndio uanze kufanya kazi hiyo lakini nataka uweze kujua namna hii nyumba ambayo ninayosungumzia hapa sio nyumba hii ambayo mnazo ziona hapa Sio nyumba hizi ambazo mnazo zitasama hapa. Nyumba ambayo ninayosoma hapa at the end of this lesson tutaweza kuona kwamba ni nyumba gani kwa hivyo usije ukachanganyikiwa. Maana Biblia imesema kwamba bwana asipochenga wale wanachenga wanafanya kazi ya bure. Bwana asipolinda wale wanalinda wanafanya kazi ya bure. Tena Ruka naye amesema 10:25 kwamba nani kati yenu ambaye anataka kutenga mnara hasiketi chini kwanza hakapiga hesabu kwamba niko na material ya kutosha jameni ninaweza kumaliza mtengo huu na basi kama uwezi kufanya hivyo nataka kukuhakikishia kwamba Biblia imesema kwamba watu watakuongea kwamba mtu huyu alianza kutenga lakini ameshindwa kuchenga. Sasa pasta unamaaniza namna gani? Kwa hivyo sasa hata tunaona kwamba hakuna haja ya kuchenga nyumba. Kumbe hata kuchenga nyumba hakuna faida. Biblia inasema na namna gani? Kutoka kitabu cha Jeremiah, ushine aina mstari wake wa inza, wa, wa, wa ina mtumishi wa Mungu. Maandiko yanasema hivi. Maandiko yanasema Jeremiah 29 ushine aina mstari wa ina. Jeremiah 29 sema nani? Sina tisa msari wake wa ine. Ah asante. Sina tisa msari wa ine. Sina tisa msari wa ine. Bwana wa majeshi. Biblia inasema kwamba Bwana wa majeshi, Mungu wa Israeli. Mungu wa Israeli. Awaambia hivi watu wote. Awaambia hivi watu wote. Waliochukua mateka. Sikrizeni sasa. Mungu anatoa tangazo. Anazungumza kwetu sisi sote. Anasema kwamba Bwana wa majeshi Mungu wa Israeli hananena namna hii hanasungumza kwa watu wote ambao tuko hapa anasema namna gani mtumishi niliofanya achukulie toka Yerusalemu mpaka Babeli eh jengeni nyumba haya Mungu anasema kwamba jengeni nyumba jengeni nyumba jengeni nyumba mkakae ndani yake jengeni nyumba mkakae ndani yake mkakae ndani yake Biblia inasema wapendwa Mungu mwenyewe ndiye anayesema kwamba watu wakachenga nyumba. Kwa hivyo unapoona mtu anachenga nyumba, uweze kujua kwamba hiyo that is a good subject. That's a very good subject. Na kila mmoja anastahili kuscore, anastahili kupata 100%. Lakini niliwaambia kwamba sio neno ni nyumba gani? Sio neno ni gorofa? Sio neno ni ya mapati? Sio neno ni ya tiles? Sio neno ni ya boxes nyumba yoyote ile Mungu anasema kwamba alisema kwamba asipochenga wachengao wanafanya kazi ya pule na amesema kwamba upige gharama na amesema kwamba chengeni nyumba kila mmoja na ukisha kuchenga nyumba uweze kukaa hapo ninajua kwamba kila mmoja ametoka katika nyumba kwenye umetoka hapo kwa nyumba yako hapo kwenye umetoka hiyo ndio Mungu anayezungumzia lakini sio nyumba machengo tutakuja kuelewa vizuri tukiendelea kusoma Biblia inaendelea kusema namna gani mtumishi wa Mungu Kapandeni bustani haya tena inasema kwamba tukapande bustani ninajua kwamba hapa ni town lakini kuna wengine wako na mashamba basi bustani ni hapo kwenye unafanya kazi hapo kwenye unafanya kazi wengine ni boda boda wengine ni kwa magari Wengine ni kwa mahadiwea, wengine ni wakinyozi hapo, wengine ni supermarket. Hiyo ndio bustani yako. Ukapande bustani, ukafanye kazi. Kwa hivyo Mungu anasema kwamba watu tukafanye kazi, tusije tukawa idol, tusije tukawa kwamba tuko hapo tu, lakini Biblia inasema kwamba tukapande bustani ili tuweze matunda yake. Tuweze kula matunda yake. Yaani ukifanya kazi yako 
utapata matunda yako kutoka hapo ukifanya kazi yako kwenye umeachiliwa utapata mshahara wako na hayo ndio matunda yako hata ukienda kwa shamba lako ukipanda hapo utavuna chakula na hapo utapata matunda yako kwa hivyo Mungu anasema namna gani kila mtu haweze kufanya kazi tuweze kupanda bustani tuweze kufanya kazi kwa bidii ili tuweze kupata chakula tuweze kutumia Biblia inaendelea kusema namna gani mtumishi Maandiko yanasiri kusema inasema oheni wake oheni wake jameni inasema namna gani mtumishi wa Mungu oheni wake oheni wake that's what the bible says kwamba sasa ukichenga ni ulime upande bustani jambo la tatu uweze kuoa kwa hivyo kuoa ni subject nzuri wacha kukaa miaka yote kwamba hutaki kuoa kuoa ni subject nzuri kila mtu akapate mke wake in Jesus name haleluya kila mtu apate mke wake hoheni wake kila mmoja miaka yako ikifika hoa hivyo ndivyo biblia inavyosema wacha kukaa namna hiyo mpango wa Mungu ni kwamba watu wakaweze kuoa ukaweze kutengeneza familia yako ukaweze kutengeneza ukoo wako hoheni wake hiyo ni mpango huo ni mpango wa Mungu tena wakafanya namna gani ukasae wana na binti ukasae wana na binti kwa wazeni wake wana wewe kani wasijana na nyinyi holewa ukawaasa waume binti zenu hivyo hivyo ndivyo biblia inasema Mungu anasema kwamba ukiza hoa we mwanaume na wewe msana holewa wacha kukaa peke yako heti unataka kukaa heti nataka kuwa simbo hapana Mungu hataki namna hiyo holewa na wewe uende ukipata mwanaume enda mapema enda mapema wacha kusema eti unapima upepo si unafanya nini utapima upepo utapata umesimama peke yako holewa kama umepata mwanaume holewa na nyinyi wanaume hoa wanaume wengine hawataki kuoa sasa nowadays wamesema kwamba eti maisha imekuwa ngumu hapana hata kama maisha imekuwa ngumu namna gani hoa pipi yako muende mkule maisha hayo magumu <laughs> and, and that's what god says hoa bwana wacha kusema eti maisha imekuwa ngumu eti sijui nini unataka kukaa peke yako namna gani nani alikwambia kwani wewe bibilia hii uchaiso hao watu wanataka kukaa peke yao eti unataka kukaa peke yako miaka 40 45 hamsini uko na mpango gani hoa na wewe unataka kukaa peke yako utaki kuoa na mna, utaki kuolewa namna gani? Nani alikwambia? Eti ukae peke yako utaki kuolewa. Olewa kama umepata mwanaume, kwanza wasiana wacha niwaambie. Hii mamba ya kuchifanya fanya. Ukipata mwanaume anakutongoza. Wacha kuongochea kupigia simu. The following day mpigie simu muulize ila mambo ulikuwa serious lakini ama iko namna gani. Kama unaongochea ufuati fuatiliwe utaongochea sana. Wacha kuongochea wanaume hawataki kuoa sasa. Sasa inabidi waweze kuzukumwa zaidi sana. Eh? Wasukumwe kwa nguvu. Wewe akijaribu kusema eh amekupatia namba the following day mpigie. Wacha ku, unachoa wasiana wengine na wadiz. Watu sijui wako namna gani. Mnachoana na mtu leo kesho yake nitumie sijui nini? Nitumie pando kwani ulifanya kazi wapi? Utulia kwanza. Wacha kuombaomba pesa eti ni mimi sijui nini sasa mmefanya wanaume wameogopa hawataki kuoa sasa kwa sababu gharama yenu imekuwa juu sana ukiendelea kufanya hivyo wengine ni kukula fea tu hapa kila siku utawawa wewe wacha hiyo mambo eh wacha kukula fea enda olewa kwenda huku kaa kwako hivyo ndivyo Mungu anavyosema kwamba watu wakaweze kuoa na wengine waolewe waende wakakae eh wacha kukaa peke yako nyuma ya maduka hapa Aisaidi kwa namna hiyo. Eh, hey, olewa ni vizuri. Hivyo ndivyo Mungu anavyosema. Tena inasema namna gani mtumishi? Ni neno la Mungu tu. Maandiko yanasidi kusema. Maandiko inasidi kusema. Kwa waoze waume binti zenu. Eh, hey, wacha wasichana wenu pia waweze kuolewa. Wazae wana na binti. Ukiza olewa wacha kusema unapima upepo. Saa watoto haraka haraka. Ndio <laughs> kutuambia hapa eti wewe nini? Biblia inasema kwamba wakati umeolewa saa watoto amen eh saa watoto haraka haraka mapema eh hivyo ndivyo Mungu anataka bwana mkaongezeke huko wala msipungue ili uweze kuongezeka Amina. wala msipungue jameni usitake ukoo wako ukapungue oa olewa saa watoto 
lakini tena ulete namba mzuri wacha kuzaa kama sungura kwani nani atara wengine ni kuzaa tu kila siku mto, kila mwaka mtoto unapeleka wapi kwani uko na gara ya ya, 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 ya kuvuna watoto leta watoto wale ambao nao unaoweza kulea Asa wengine unaleta tu bila mpango alafu unawacha hapa mahali popote waache hiyo mambo kama utawalewa tulia ongojea waacha kusaza watoto we, hapa tu na una mwanaume sasa unapeleka wapi sasa eh sasa wanaume na wao wameshindwa akikupata ni msichana mrembo eh unamwambia lakini sasa hata kama vile nimeniona hivi umenipenda kweli eh nimekupenda haya basi kuna kitu nataka kukwambia sijui kama utakaasirika ah siwezi ukaasirika ni nini Hey, najua nitemtese nijui nini nini niko na wata, watoto watatu sasa eh hey, watatu eh hamna shida alafu mtu akitoka hapo ukijaribu kupiga simu inafanya ti 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 mtoto abatikani nani anabeli mizigo yote mtu atapeleka wapi aenda kukuongezea tena wawili hasa itakuwa namna gani kama wewe hapana olewa tulia ongojea na wewe kama umeoa bwana hoa wacha kuzaliza zaliza watoto wa wenyewe Yaani wewe kazi yako ni kuzaa hapo na kuacha kuzaa hapo na kwani wewe uko na mpango gani? Uko na mpango gani wewe? Kazi yako ni kuzaliza wasichana tu hapo. Eh? Hiyo sio mzuri. Oa bibi yako kaa na watoto wako, hivyo ndivyo Mungu anavyosema. Hivyo ndivyo Mungu anavyosema. Lakini anaendelea kusema namna gani kwamba eh, God said it is not good for a man to be alone on earth. Tena sisi mbili mstari wake wa 18. Maandiko ya Simba ya Sema. Bwana Biblia inasema. Bwana Mungu akasema. Bwana Mungu akasema. Si vema huyu mtu wa peke yake. Si vema huyu mtu wewe peke yake. Utamfanyia msaidizi wa kufanana naye. Msaidizi wa kufanana naye. Wacha kukaa peke yako bwana. Hapana. Mungu anasema kwamba alitasama akaona huyu mtu hawezi kuwa peke yake. Kwa hivyo wanawake jameni ni wazuri. Eh? Wanawake ni wazuri hivyo ndio Mungu anasema kwamba tafuta wako na wewe ukae na yeye. Maana Biblia inasema kwamba Mungu akatasama akasema huyu mwanaume hawezi kukaa peke yake. Sasa mimi nauliza wewe mbona wewe unatuambia eti unaweza kukaa peke yako? Nani alikuambia? Eh? Eti wengine hawataki kuoa. Ulisoma Biblia gani? Hebu kuja na hiyo Biblia yako ili tuweze kusoma ni jwe andiko hili nimesoma uko na roho hapo ama iko namna gani wewe bwana wacha hiyo mambo uwezi kukaa peke yako ni kuoa eh marriage is a union or agreement of two people who are grown up not babies who have not developed in in in, in four areas yani ma, ma, marriage hii ambayo inayozungumzia hapa familia inayozungumzia hapa it is a union eh it's a union between two people who are grown ups watu ambao wako tayari kuoa na kuolewa wacha kujaribu jaribu maisha wewe mali sio kutest test hapa kwamba wacha niona hapa kama ninaweza kaa wacha niona hapa kama ninaweza kaa hapa imezindikana miaka miwili hapa imezindikana mwaka mmoja miezi sita mwingine nimeona juzi wengine wameoana 4 months 4 months wewe uko uko namna gani bwana mali sio ya kujaribu jaribu hapa eti wewe namna gani hapana two people who come together eh and it is a union watu ambao wana agree kwamba sasa tunaoana tunaenda kukaa kukaa pamoja na wakati unaoa bwana angalia mtu physically fit mtu ako sawa eh ambaye akienda namna hii unasema kwamba huyu ni bwana yangu akienda namna hii unasema huyu ni mke wangu lakini wacha hii mambo ya juzi wana, wanaume wa Afrika wanasema eti eti unataka na mwanamke eti sijui ako namna gani wa Afrika sisi wa sense sana eti unataka mwanamke ako na matako kubwa kwani unapeleka puche sio puche linapeleka bwana hata kama ako namna gani peleka anamuweza kukukaa na muweza kutengeneza familia wacha mambo ya kusema eti wa akae namna hii akae namna hii nimepata kijana mwingine akiniambia nataka kuoa msichana lakini mwenye ako na matako kubwa nikamuuliza unapeleka wapi kwani ni puche aliyonapeleka sasa si christian mtu ambaye physically ako fit mentally mtu ambaye ako sawa kabisa mpongo yake imekomaa anataka kuja kuishi sio kupima upepo unamwangalia unasema kwamba huyu mtu amekomaa kweli huyu mtu ako sawa mentally ni mtu ako sawa ukimwacha kwa pomba hapo 
kwa estate kwa nyonaishi na yeye anakaa hapo vizuri sio kama mtu akili imealipika eh ukitoka na kao kanatoka kwenda hapa kanafanya sui vituko vituko hapa ambavyo havieleweki ni mtu ambaye mentali yako sawa upongo yake ameamua kwamba anataka kuolewa hawa wataki kuolewa kama upongo yako itakoma wewe endelea kukaa hata kama uko na mwili kupo upongo ndio bado haitakoma kwa hivyo ikikuja kukoma utakuwa sawa mtu ambaye spiritual yako sawa tunaambia watu wote hata wa Kristo hoa mtu ambaye anamjua Mungu mtu ambaye anamjua Mungu so don't see sympathy when it comes to marriage usionee mtu huruma eti sasa mtu amekuja eti amenikanyagia sana sasa ni umuone hakuna kuonea mtu huruma wakati when it comes to marriage hakuna kuonea mtu huruma bwana hapana that's a union a union ambao watu wanaenda pamoja kukaa miaka mingi Mali it's not uh, it's a total commitment ni kujitolea kabisa between two people who have decided to stay together as a family tu tu are better eh tu are better than one mali yetu inasema kwamba ni watu wawili ambao uh, wame decide it's a commitment ni kujitolea unachikommit kwamba sasa tumeona tutaenda na tutaketi tutakaa pamoja tutengeneze familia yetu kwa hivyo vijana dear young men and kuma nataka kuambia namna hii understand well the importance of marriage responsibility before you involve yourself kwa hivyo nilikuwa nasema kwamba machengo yale sasa kumbe nilikuwa nasungumzia kwamba bwana asipochenga mji yale machengo ambayo tumesema kwamba kwamba mtu akianza kuchenga mnara na hana hesabu kamili yale ambayo tumesema kwamba bwana anasema kwamba hasipochenga mji yale ambayo tumesoma kwamba bwana anasema kwamba watu wote wakachenge kumbe sio matengo haya ambayo tunayotasama kumbe sio magorofa kumbe sio nyumba za mapati kumbe sio nyumba za boxes kumbe sio nyumba za tiles kumbe ni marriage Mungu anazungumzia matengo ni familia wewe pamoja na mke wako pamoja na watoto na tukiendelea kujifundisha by the way nitawaonyesha kwamba tutasoma Biblia na mchue kwamba watoto ni mibaraka kwa hivyo ukioa mtu na hakuna kuzaa uzianze kusema eti 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 hapana familia ni mke na mume bwana watoto wakikuja ni mibaraka and that's good nimeona mwanaume mwingine anafukuza mwanamke eti amezaa wasijana waini kwani kwani uliona msijana mwanamke akisaa wapi si wewe ndio unaza eh si wewe ndio unaza sasa unataka atoe kijana wapi kama umeshinda si waenda kwa daktari akwambie mtafanya namna gani sasa ukifukuza yeye na alifukuza yeye akaleta mwingine na yeye amezaa wasijana wawili sasa itakuwa namna gani na yeye utafukuza hiyo yote ni mipango ya Mungu bwana Mungu ndiye anatanga kwa hivyo wewe tulia omba Mungu Mungu atakusaidia na mambo yote itakuwa vizuri mambo yote yatakuwa sawa mambo yote yatakuwa sawa Jameni jiza jana jiko ya ramu yake ngani jitingo ko rango itawa kamara Aya 2 minutes Aya 2 minutes thank you so much mtumishi Sasa ninamaliza kusema namna gani Bana asipochenga mji wale ambao wanachenga wanafanya kazi ya pula asipolinda you are doing useless work wale wanaamka asubuhi na kuchi, kuchipa shughuli hapa kupita pita kufanya kazi ngumu hata wataki kumpa Mungu nafasi wapendo nataka kuambia kwamba ukimpa Mungu nafasi Biblia imesema kwamba atashughulika pamoja na maisha yako hata wakati umelala Biblia imesema kwamba ukipiga ukianza kuchenga mnara piga hesabu Biblia imesema kwamba Mungu anasema kwamba watu wakachenga nyumba na mwishoe kumbe pasta nyumba sio matengo kumbe ni familia hii Mungu amesema kwamba it's not good for a person to be alone sio vyema huyu mtu awe peke yake na Mungu anasema kwamba nitamfanyia nita msaidizi kumbe nyumba sasa ilikuwa ni mke pamoja na mme watoto wakiwa ndani ni mibaraka shukuru Mungu kama wako hiyo bado ni 100% family familia hiyo bado iko sawa endelea na maisha na mimi nataka kuambia kwamba Mungu aweze kuwabariki sana. Tutaendelea kutoka hapo 
as from tomorrow for the old of this week and the coming week naomba kwamba Mungu akusaidie hakujalie neema yake na wewe uweze kupata nafasi uweze kuwa hapa wakati tunachifundisha mambo ya familia kwa sababu gani pasta kwa sababu kwa ya ikisonga hapa mbele kwa sababu gani pasta ni kwa sababu Mungu mwenyewe anakaa katika familia zetu pasta ulisema kwamba tuchifundise mambo ya familia kwa sababu gani kwa sababu inchi yetu ikienda peta direction ni inatokana na familia tena pasta ulisema namna gani tena pasta ulisema kwamba kumbe watu wazuri wanatoka kwa familia watu wabaya wanatoka kwa familia viongozi wazuri wanatoka kwa familia viongozi wabaya wanatoka kwa familia yaani kila mtu anatoka kwa familia ndio sababu gani sasa ndio sababu Mungu anataka tuweze kujifundisha mambo ya familia hili tusiche tukapotee kama watu wakumbavu lakini tuwe watu ambao wako na maarifa may god bless you in jesus name amen get to the point take a step forward